بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و خدمت تمام دوستای گرامی با یکی دیگر از لکچرهای برنامه نیسی شبکه با پایتون خوش آمدید ما و شما در لکچرهای قبلی روی مسائل یک آشنایی ابتدایی با مفاهیم اساسی شبکه بعد یک معرفی با محیط پایتون و این مسائل صحبت کردیم امیدوار هستم شما ویدیو قبلی را دیده باشید و با این مورد آشنای حاصل کرده باشید دوستای گرامی بحث اصلی ما در این مضمون این موضوعات نیست که فعلا ما داریم رویش صحبت میکنیم مثلا مفاهیم ابتدایی شبکه و این موضوعات نه ما بیشتر تمرکز میکنیم روی برنامه نویسی برای کانسپت هایی که در نتورک داریم ولی به خاطر آشنایی بهتر شما با یک سلسله مفاهیم من کوشش دارم که قبل از اینکه با موضوعات اصلی بریم شما حداقل با محیطی که کار میکنیم آشنایی پیدا کنید به همون خاطر در ایلکچر روی مفاهیم ابتدایی پایتون صحبت میکنیم که چی کانسپت های اساسی در پایتون وجود دارد یا چی مفاهیم ابتدایی در پایتون وجود دارد این لکچر ما شما روی مسائل چون سنتکس پایتون ایدنتفایر ها کیورد و ریبل ها در پایتون دیتا تایپ تایپ کاستینگ و اپریتور ها صحبت می کنیم باز هم تاکید می کنم که هر کدامی از این موضوع ها موضوع های خیلی کلان هستن بیشتر به توضیح و تشریح نیاز دارن ولی بدلی که فقط ما باید برای آشنایی اینجا تمرکز می کنیم شاید بیشتر نتانیم یارا موشگافانه در مورد شان صحبت کنیم اول می ما شما روی سنتکس پایتون صحبت میکنیم و حرف میزنیم دوستای عزیز پایتون در بسیار مسائل ما فرماتی که ما پروگرام می نویسیم در پایتون مشابه با لسان های برنامه نویسی چون سی و جاوا و ایاست ولی این به این معنا نیست که تمام مواردش مشابه به جاوا باشه یا مشابه به سی باشه در یک سلسله مسائل خیلی متفاوتتر از سی یا جاوا عمل میکنه خصوصا در این عرصه که محیط برنامه نویسی در پایتون خیلی آسان و خیلی ساده تر از اساس به لسان هایی که یادآور شدیم از جمله چند مسئله را در این رابطه خدمت تان عرض کنم یکی که ما اینجا در محیط پایتون وقتی برنامه می نویسیم نیاز به سیمیکالان نداریم نیاز به این نیست که در آخر هر استیتمنتی که در پایتون می نویسید شما یک سیمیکالان بدید یا مثلا نیاز به بلاک ها ندارید وقت فنکشن می نویسید یا یک موضوع دیگه یا مو در لسان های برنامه نویسی سی یا جاوا وقتی شما فنکشن می نویشتید آغاز و ختم با بریکت ها یا مو قوس های بزرگ شروع ختم می شدن ولی ما خوش وقت در اینجا مسئله نداریم وقتی فنکشن می نویسیم خیلی ساده با استفاده از دو دات که این چنین یک شکلی داره ما فنکشن تعریف میکنیم و بعد پایینش با یک اندنت یا با یک متن شکسته فنکشن جزیات شه میتونیم بنویسیم در کل ما در محیط پایتون یا میتونیم بگونه انترکتیولی کار کنیم یعنی بگونه انترکتیو مود کار کنیم در اینجا سیستم کار توریست که شما وارد محیط پایتون میشید و انترپریتر و پایتون با شما فعالانه تعامل میکنه یا مثل که ما صحبت میکنیم با یک کسی و او برای ما مستقیم مستقیم پاسخ میته با اون شکل محیط پایتون هم فعالانه برای ما به سطرهای کود یا استیتمنت های کودی که می نویسیم پاسخ میته به عنوان مثال این تصویر که میبینید این تصویر یک صفحه انترکتیو پایتون است یا مود انترکتیو پایتون است وقتی اینجا نگاشتش را پرنت هلو پایتون مستقیم پاسخ داده و هلو پایتون اینجا پرنت کرده یا مثلا وقتی اکس وریبل اکس تعریف شده و بعد گفته که از کیبورد گرفته شده متنش مستقیم از یوزر خواسته که عدد وارد بسازه به همین شکل وقتی ما کودی پرنت اکس وارد کرد 
کردیم مستقیم بر ما قیمت x که 8 بود این را پرینت کرده یعنی هر سطر کودی را که می نویسیم مستقیما پایتون بر ما پا انترپریت می کنه و را پاسخی که داره بر ما را می کنه ولی مود دیگری که ما میتونیم کار کنیم اسکریپتینگ مود است د اسکریپتینگ مود شما یک فایل یا یک فایلی که قبلا نوشتید و به پسوند معمولا دات پای باید ثبت کنید یعنی قبلا فایل نوشتید و فایل با پسوند دات پای ثبت کردید این فایل به عنوان پارامتر به اینترپریتور پایتون شما باید رن پس کنید یا بودید به عنوان مثال در این شکل میبینید قبلا فایلی تحت نام تست دات پای ساخته شده بعد اینجا در محیط پایتون آمدن با استفاده از کیورد پایتون این فایل به عنوان یک پارامتر برای اینترپریتر پایتون پس کردیم و بعد اکتیویتی ها یا همون استیتمنت هایی که در داخل او فایل نگاشته شده بود اونا را اینجا یک پی دیگر رن کرده رفته یا رن کرده ما میریم میبینیم امین مسئله را اینجا اول میریم اما محیط انترکتیو را میبینیم میریم در سی ام دی وارد پایتون میشیم وارد پایتون میشیم حال ما وارد پایتون شدیم به این مانه مثال من اشتا میکنم نو جمع پنج مستقیما پاسخ بر ما ایراه میکنه چارده یا وقتی من اشتا میکنم پرینت هیلو وارد مستقیما ایرا بر ما اما هیلو وارد روی سکرین بر ما پرینت میکنه یا زمانی که من اشتا میکنم مثلا وای مسایه به انپوت انپوت یک فنکشان است که از کیبورد ما میگیریم دیتا را میگم انتر ا نمبر مستقیم از ما میخواه که نمبره وارد بسازیم هفت یا وقت مثلا وقتی من میگم پرینت وای مستقیم قیمت وای برای ما پرینت میکنه به این شکل هر مسئله یا هر موضوع دیگری که باشه اینجا انگامی که شما در این محیط کار کنید یک محیط فعال است که به هر سطر کودی که شما می نویسید پاسخ می و اما محیط دیگری که ما و شما داریم و در پایتون میتونیم کار کنیم سکریپتینگ مود به این معنا که شما کود به عنوان اسکریپت جای دیگری می نویسید در یک فایل با پسوند دات فایل ای را سیو می کنید و بعد به انترپریتور پایتون این فایل به عنوان یک پارامتر پس می کنید نمونه ما می رم در نوت بعد اینجا یک مقدار کود می نویسیم مثلا پرینت هلو فرام فایل hello from a file یا مثلا ما وای میگم input enter a number بعد وای پرینت میکنیم وای ای را سیف میکنم ما این فایل میریم دا دسکتاپ این فایل سیف میکنم با هر نامی که نظر به پروگرام شما برش میتید مثلا ما ایره سیف میکنم تست دو دات پای این مسئله را باید داشته باشید که همیشه باید با پسوندی پای یا پی وای سب کنید پایتون فایل های دانه که کودا می نویسید خب ما ایره سیف میگم بعد از که سیف گفتم ایره کلوز میکنم از اینجا از پایتون از محیط انترکتیو پایتون اکسیت میشم بعد چون فایل را دیسکتاپ سیف کردیم اول میرم به محیط دیسکتاپ سی دی دیسکتاپ آل با استفاده از کیورد پایتون تستو را بری از این تستو دات پای به عنوان یک پارامیتر پس میکنیم وقتی را انتر میکنم چیزی را که اونجا داخل فایل نشته کرده بودیم هلو فرام فایل بعد از ما نمبر میخواه نمبر انتر میکنیم هشت و مستقیما هشت بر ما پرید میکنه که اینجا در سکرپتنگ مود تست تستو دات پای به عنوان یک پارامیتر ما برای پایتون پس کردیم 
یک نکته دیگر هم قبل از اینکه با بخش بعدی بریم خدمت تان عرض کنم که شما تنها به گونه ای اسکریپتینگ و اینتراکتیو مود نیست که در پایتون کار میکنید شما یک سلسله تکس دتورهای هم دارید که این تکس دتورها مستقیما خودشان ام کودا در اون محیط تکس ادیتور شما میتونید بنویسید و هم میتونید این را خودش بلتن انترپریتور داره و همونجا انترپریت کنید کود تان ران کنید مثل پای چارما که ما شما استفاده میکنیم مثلا مستقیم شما اینجا کود مینویسید هر مسئله ای که باشه هلو فرام پای چارما ما پیش بدون اینکه با محیط دیگری بریم فقط میری میره رن میکنیم و خودش مستقیم رن میشه بر ما نتیجه ای که برنامه ما داره ایراد میکنه یعنی بر علاوه او اینجا هم ما میتونیم بر علاوه بگونه اینتراکتیو که در خودی آیدیلی پایتون شما میرید کار میکنید یا در سی ام دی کار میکنید یا بگونه اسکریپتینگ شما برنامه می نویسید ای تکست تور ها هم زمینه برنامه نویسی را در پایتون بر شما میتونه مسائل پس از البته پای چارم یک مثال شست مثال های دیگری زیاده هم داره مثل انتوم مثل نوتپت پلاس پلاس که نوتپت پلاس پلاس هم شما باید اون را صف کنید و بعد می نایسی پارامیتری را پس کنید به میشه کل شما دیگه تکسیدتور های هم دارید این در مورد چگونگی کار کردن با محیط پایتون و ساینتکسی که پایتون داره بحث بعدی که ما باید روش صحبت کنیم ایدنتیفایر ها در پایتون است ایدنتیفایر چیست؟ ایدنتیفایر چیزی نیست جز نامی که ما بری یک وریبل یک فنکشن یک کلاس یک مدل یا یک آبجکت مشخص میکنیم یعنی در همونجا شما دیدید مثلا اکس که یک قیمت ما برش دادیم امین اکس یک ایدنتیفایر بود یعنی یک نام بود یا مثلا وقتی شما یک فنکشن تعریف میکنید نشته میکنید مایدیف مایدیف یک فنکشن نامی فنکشن تانست و همین یک ایدنتفایر است بنابراین ما میگیم که ایدنتفایر نامی است که برای مشخص کردن وریبل ها فنکشن ها کلاس ها مدل ها و ابجکت هایی که ما در برنامه من داریم میتونیم او را استفاده کنیم ولی در این نام گذاری یک سلسله شرایط یا یک سلسله مسائل ما باید در نظر بگیریم اول اینکه ما نام یک ابجکت یا نام یک فنکشن یا نام یک وریبل ما نمیتونیم با اعداد آغاز کنیم ما نمیتونیم مثلا نام یک وریبل بگذاریم دو اکس به دلیل این که این اجازه را برای ما پایتون نمیده که با عدات شروع کنیم نام وریبل ها از حروف کلان الف با ای تا زید باید آغاز شوه یا حروف کوچک الف با ای تا زید آغاز شوه یا هم ما میتونیم توسط اندرسکور آغاز کنیم این یک مسئله بعد بعد از این بعد از اینکه یا از اتازه ای حرف بزرگ بود یا از اتازه ای حرف کوچک بود یا هم اندرسکور بود بعد از اون ما میتونیم اعداد بگذاریم مثلا ما میتونیم نام یک وریبل اکس دو بانی اکس دو ما میتونیم نام یک وریبل بگذاریم ولی دو اکس نمیتونیم نام یک وریبل داشته باشیم این یک مورد که در مسئله ایدنتیفایر یا نامگذاری ما باید در نظر داشته باشیم دوم این که ما علایمی مثل ات مثل دالار ساین مثل فیصدی اینها را در نام ها یا در ما ایدنتیفایر هایی که داریم نمیتونیم استفاده کنیم به عنوان مثال شما نمیتونید نام یک وریبل بگذارید اکس اکس فیصدی دو نام یک وریبل به شکل نمیتونه باشه نمیتونم نمیتونم ما نام یک وریبل چنین بگذاریم به دلیل که ات دالار ساین علامه فیصدی یا علایم مشابه به ای معنا و مفهوم خاص خود داره در پایتون و اینها رو ما به عنوان نام استفاده کرده نمیتونیم این مورد دوم که در نامگذاری ما باید باید داشته باشیم مورد سومی که در نامگذاری ما باید باید داشته باشیم ای اس کی پایتون کیس سنسیتیو است کیس سنسیتیو به این معنا که حروف خرد و کوچک برای پایتون فرق میکنه به عنوان مثال شما یک وریبل تعریف میکنید به این شکل می می با حرف بزرگ 
وبعد برشا قيمات ميتت مثلا دا بري اي مثلا دا قيمات ميتت ولي بعد ميري در يك جاي ان فاريبل نياز ميشه يعني دا نياز ميشه كي شما استفاده كنيت واما در اون جا شما با جاي كي می با حرف بزرگ استفاده کنید می با حرف کوچک استفاده میکنید اینجا پایتون می با حرف کوچک نمیشناسه به دلیل این که پایتون که سنسیتیف است یا حساس است در مورد حروف خرد و کوچک باشه بنان این سه مسئله اساسی بود که در نامگذاری یا در تعیین کردن نام برای وریبل ها فنکشن ها کلاس ها ابجکت ها ما باید در نظر داشته باشیم یک موضوع را به خاطر داشته باشیم که خود پایتون یک سلسله کیورد ها یا واژه های کلیدی داره که اونها را ما به عنوان نام نمیتونیم استفاده کنیم یعنی یک سلسله واژه ها یا کلمه هایی است که قبل از قبل بر پایتون معرفی شده و اونها را پایتون به عنوان یک کیورد یا واژه اساسی یا کلمه اساسی میشناسه و هر یک از این کلمه ها بر پایتون یک معنا یا یک مفهوم خاص خودش داره و وقتی که ما از این کلمه ها به عنوان نام بخوایم استفاده کنیم پایتون این را قبول نمیکنه به عنوان مثال اند اند قبل از قبل بر پایتون تعریف شده یک معنای یا یک مفهوم خاص خود داره یا به عنوان مثال آر یا به عنوان مثال نات یا به عنوان مثال پرنت شما پیشتر دیدید که پرنت چه کاری انجام میداد فانکشن پرنت یا به عنوان مثال پس یا به عنوان مثال کانتیت یو یا به عنوان مثال کلاس یا به عنوان مثال دیف اینها همه واژه های کلیدی هستن که قبل از قبل بر پایتون تعریف شدن و اینها را ما به عنوان یک ایدنتیفایر یا به عنوان یک نام بر فانکشن بر وریبل بر کلاس بر اینها ما نمیتونیم استفاده کنیم خب بس دیگری که در مسائل ابتدای پایتون ما باید در موردش بدانیم بس کومنت کردن در پایتون است ما اصلا چرا کومنت باید بکنیم کومنت در برنامه نویسی یا در پروگرام نویسی ما به خاطر استفاده میکنیم کود خاناتر بسازیم به این معنا که ما یک سطر کود می نویسیم مغلق است یک کسی دیگر اگر ای را ببینه شد نداند که امین سطر کود بری چی نشته شده ولی اگر ما بخوایم امین سطر کود ما توضیح بودیم ما می توانیم از کومنت استفاده کنیم که خاناتر شده به این مثال اگر این سطر کود نشته شده باشه شاید یک کسی که ببینه خصوصا کسی که با محیط برنامه نویسی یا پروگرام نویسی آشنایی نداشته باشه نداره که این چیکار میکنه ولی وقت شما وقت شما این رو کومنت میکنید میگید که یوزینگ ان انپوت فانکشن یوزر کن تیک دیتا فروم کیبورد این توضیح دادید که با استفاده از انپوت فانکشن یوزر میتونه دیتا رو از کیبورد واردی برنامه بسازه یا واردی پروگرام بسازه ای را ما در اصطلاح برنامه نویسی کومنتینگ میگیم که در پایتون هم این مسئله وجود داره پایتون با استفاده از آرامه هش ما میتونیم کومنت بنویسیم در پایتون سنگل لاین کومنت ملتیپل لاین کومنت میتونیم بنویسیم سنگل لاین کومنت با استفاده از هش و ملتیپل لاین کومنت هم با استفاده از هش و با استفاده از سنگل کوتیشن ما میتونیم بنویسیم اینجا مثلا یک سنگل لاین کومنت وجود داره ولی اینجا ملتیپل لاین کومنت اول آغاز کومنت با سه علامه سنگل کوتیشن آغاز میکنیم بعد چند سطری که کومنت داشتیم این را می نویسیم و بعد خط می کومنت ما هم با امو سه علامه سنگل کوتیشن مشخص میکنیم یا ملتیپل لاین کومنت یا چند خط کومنت با استفاده از این علامه هش ما می تاریم داشته باشیم که در هر سطر جدا جدا علامه هش استفاده کنیم و بعد انترپریتر پایتون اینها را انترپریت یا امو ترجمه نمی کنه و اینها را اگنور می کنه. ای بود مسئله کومنت موضوع دیگری که ما باید روی صحبت کنیم بس وریبل است وریبل چیست؟ وریبل یا متحول چیزی نیست جز یک کانتینر یا یک موقعاتی که ما یک قیمت می خواهیم اونجا ذخیره کنیم به نور مثال ما وقتی میگیم وریبل اکس و بعد برای این قیمت میتیم هشت به این معنی که 
ایکس یک موقعات را در میموری مشخص کرده ایکس یک موقعات را در میموری تعیین کرده به خود جای انتخاب کرده که در او هشت زخیره می سازیم و مخاطر هر جایی که شما کوشش کنید اکس اکسس کنید یا اکس به دست بیارید اکس کال کنید یا اکس استفاده کنید قیمت اشت استفاده میشه بنا امین اکس ما به عنوان یک وریبل میشناسیم شما اگر دیگه لسان های برنامه نویسی را خواندید و با محیطش آشنا هستید در اونجا وریبل ها قبل از قبل باید تعریف شوند قبل از قبل وریبل شما باید دیفاین کنید بعد ازش استفاده کنید که برعکس اونجا مثلا در جاوا شما اگر میخواستید اکس یک وریبل باشه از نوع انتیجر که اعداد از خیره کنه اول باید تعریف میکردید انت اکس بعد از اکس استفاده کرده میتونستید ولی این در محیط پایتون چنین چیزی نیاز نیست هر وقتی که شما وریبل جای به جای استفاده کنید خودش نظر به شرایط نویتش یا همه تایپش انتخاب میکنه و شما میتونید بدون قبل از قبل دفاین کردنشان از او استفاده کنید یعنی بدون از قبل از قبل وریبل دیکریر کنید یا تعریف کنید یا مشخص کنید میتونید ازش استفاده کنید این یک مورد مورد دومی که ما و شما اگر وریبل ما این وریبل های تعریف کنیم که در او استرنگ بخوایم استفاده کنیم ما میتونیم هم از سنگل کوتیشن استفاده کنیم و هم از دبل کوتیشن استفاده کنیم چیزی که در لسان های برنامه دیگه چنین نبود یا شما از سنگل کوتیشن استفاده میکردید یا از دبل کوتیشن استفاده میکردید این موضوع دوم در مورد وریبل ها که ما باید بداریم موضوع سوم در مورد وریبل های است که نیمین کاندیشن یا شرایط نامگذاری که قبلا ما و شما در ایدنتفایر ها توضیح دادیم این مسئله در وریبل ها در نامای وریبل ها هم قابل تطبیق هستن به این معنا که شما نمیتونید نام یک وریبل با یک عدد شروع کنید شما نمیتونید در یک وریبل از یک علامه عد استفاده کنید یا مثلا شما نمیتونید در یک وریبل از یک علامه دلار ساین استفاده کنید به این شکل شما این شرایطی را که در اونجا در ایدنتفاره های دیگه مشخص کردیم اینجا در وریبل ها هم قابل تطبیق است در نیمین کشن این مسئله دیگری در مورد وریبل ها و یک نکته دیگر هم در مورد وریبل ها در محیط پایتون برتون بگم که پایتون ما را اجازه می تا تا از ولیو را برای چندین وریبل در یک لاین اساین کنیم یعنی در یک لاین برای چندین وریبل قیمت بودیم یا همو ولیو های را که نیاز داره این ولیو ها را در اختارشان قرار بودیم ما همین چند تا موضوع را که در مورد وریبل گفتیم برتان این را برتان نشان میتون بعد میاییم به موضوعات دیگه ادامه میدیم اول ما شما گفتیم که وریبل ها یا وریبل ها را ما نیاز نداریم یا ضرورت نداریم که وریبل ها را در باوردش اینی قبل از قبل دیکلیار کنیم یا قبل از قبل برای پایتون یا برای انترپریتون و پایتون بفهمانیم که خب اینی وریبلی که اینجا استفاده شده از این نواز یا به این شکل است ببینید من مثلا نشته میکنم x در صورتی که x قبلا هیچ وجود نداشته equal to ده بعد من میگم تایپی x را میخوام پرینت کنم بدانیم که نویتی یا همو تایپی x چی است تایپ x اینه من رن میکنم ببینید خودش اوتومات این را گرفته تایپ انتیجر این خود پایتون این ظرفیت داره که بدون دکلیر کردن نویتش را بداره و این مسئله قبل از دکلیر کردن ما این را میتونیم استفاده کنیم دکلیر نشده اونجا نگفتیم که نویتش ازی باشه فقط یک عدد دادش دخیره کردیم حال ما میره میره میگم پرنت اکس وقتی میگم پرنت اکس این را رن میکنم ببینید نویت شم اینجا پرینت کرد و خودی قیمتی که اینجا ذخیره شده بود 
ایران پریم کرد موضوع دیگری که گفتیم ما شما گفتیم که اگر استرینگ بخوایم استفاده کنیم در استرینگ می توانیم سنگل کوتیشن دبل کوتیشن استفاده کنیم شما فرق نمی کنه مثلا یک وریبل تعریف کنید وای در وای نام را به نام احمد ذخیره کنید تا است دبل کوتیشن یا فرق نمی کنه وریبل دیگری تعریف کنید به نام زاید و در این وریبل نام را تحت نام یا استرینگ را تحت عنوان محمود در این ذخیره کنید البته بخشید در سنگل کوتیشن هر دوی این را پایتون میتونه شناسایی کنه ما وقتی که را پرنت بگیم پرنت وای زید ببینید احمد و محمود هر دو را پرینت کرد یکی ما در یک سنگل کوتیشن استفاده کردیم در یک دبل کوتیشن استفاده کردیم برای پایتون کدام فرقی نداشت موضوع دیگری که گفتیم ای بود که ما برای در سنگل لاین برای چندین وریبل میتونیم ولیو یا قیمت بتیم یا مو دیتایی که در هر یک از وریبل ها زخیره میشه اونها را بگذاریم به عنوان مثال ما اینجا سه تا وریبل در نظر میگیرم x y z تا است کامه اینا را از هم جدا میکنم سه قیمت برشان تعریف میکنم it is و اس ای حال اینجا وقتی ما بگیم پرنت اکس وای زید و ای رو رن کنیم خب جای مشکل وجود داره مشکل اینجاست بخاطر که کامه ما استفاده نکردیم حال دوباره ای رو رن کنیم ببینید IT IS SE یا هر کدام از این وریبل رو جدا جدا پرنت کنید پرنت X پرنت Y پرنت Z وقتی را ما رن کنیم هر کدام از رو جدا جدا بر ما پرنت میکنه به این معنا که چندین ولیو را که در اینجا مشخص کرده بودیم برای این چند وریبل به ترتیب آسان شده و پایتون ای جازه را برای ما داده یا شما کار دیگری کرده میتونید ای است که برای چند وریبل یک قیمت در این زمان میتونید تصاین کنید مثلا ما میگم که برای X برای Y برای Z یک قیمت اصان که تحت نام کمپیوتر و آل هر کدام از یارک ما پرینت کنیم زید هم پرینت کنیم اگر X هم پرینت کنیم یا اگر Y هم پرینت کنیم Y پرینت کنیم هر کدام از دیره که پرینت کنیم امون یک قیمتی که کمپیوتر بود او رو بر ما پرینت میکنم اینجا ببینید سه بار کمپیوتر رو پرینت کرده بار اول بری زید بار دوم بری X و بار سوم بری Y این مورد دیگر یک مسئله دیگر هم که در وریبل ها برتون بگم که وریبل ها را اگر چنین تعریف کنید خب ای پبلیک تعریف میشه شما پروگرام نویست من خواندید میدانید که ما یک بحثی تحت عنوان پبلیک و پرایویت و این مسائل ما داریم ولی اگر این وریبل ها داخل یک فنکشن تعریف شوه و به این شکل تعریف شوه در اون صورت پرایویت خود بود و در بیرون از او فنکشن قابل استفاده نخواد بنان برای ای که ما از این مشکل نجات پیدا کنیم باید از کیورد گلوبال استفاده کنید شما گلوبال به عنوان مثال ما یک اگر فرض بر این یک فانکشن داشته باشیم دیف مای فانگ مای فانکشن در این فانکشن یک وریبل داشته باشید x و بعد این وریبل x قیمت برش بتیم پایتون حال ما در بیرون از این فنکشن در بیرون از این فنکشن بخوایم پرینت اکس یا خب اول فنکشن باید کال کنیم مای فنک بعد از او پرینت اکس 
ران کنیم ببینید ا تو پیش از اینکه ران کنیم ایکس اینجا نمیشناسه ایکس قابل شناسایی نیست اگر ما ایرا که ران هم کنیم ایرار میته برای ما اینجا ایکس قابلیت شناسایی را نداره خب و ما اگر ایرا ما استفاده کنیم گلوبال ایکس گلوبال ایکس بعد ایکس ما قیمت برش بودیم پایتون یا به شکل اگر استفاده کنیم بعد x اینجا مسایی شوه با پایتون حال x میشنوسه برای x مشکل نیست وقتی را ما ران کنیم ما این فنگ باز جای مشکل وجود داره مشکل باید دریافت کنیم که مشکل چیست خب مثلا خب مشکلی است که ما در اینجا ایچ علامه فنکشن مشخص نکردیم ایره ما باید اول علامه فنکشن مشخص کنیم اول مشکل وجود نخواد داشت وقتی ایره ما رنگ کنیم پایتون اینجا بر ما پرینت میکنه اینها موضوعاتی بودن در مورد وریه بلها مسئله دیگر یا موضوع دیگر که ما باید بخونیم بحثی دیتا تایپ هاست که دیتا تایپ چیست و چی نوع دیتا تایپ هایی را ما در پایتون داریم اولی که دیتا تایپ چیست شما این را می دانید که انواع مختلف از دیتا وجود داره نمبر دارید مثلا سترینگ دارید سترینگ و نمبر دارید و غیره و غیره امین را ما به عنوان دیتا تایپ میشناسیم به عنوان مثال اگر شما بخواید نام یک فرد را ذخیره کنید جایی نام یک فرد میتونه که سترینگ باشه یعنی سلسله از کرکترها یا حروف باشه اما اگر بخواید عمر یک فرد را ذخیره کنید عمر یک فرد یک عدد است پس تایپش فرق میکنه یا اگر شما بخواید آدرس یک فرد را ذخیره کنید آدرس یک فرد میتونه متفاوت تر باشه میتونه الفانو مریک باشه یعنی هم کرکتر باشه و هم عداد بینان الفانو مریک از این رو تایپ های مختلفی دیتا وجود داره در پایتون این انواع دیتا تایپ ها را ما داریم نمبرز داریم سترینگ داریم لیست داریم تپل داریم و دکشنری داریم یعنی پایتون این نوع دیتا تایپ ها را سپورت میکنه یا حمایه میکنه خب این دیتا تایپ ها هر کدامش چگونه است به چه شکل است ما در آخر برتون توضیح میتم در آخر برتون میگم که اگر شما میخواهید در مورد هر یکی از این دیتا تایپ ها بیشتر اطلاعات حاصل کنید یا بیشتر با موزید از کجا استفاده کنید و چه کار انجام بدید این قدر برتون اینجا توضیح میتم که استرینگ و نمبرز خودشان در نمبرز ما یکی انتجر داریم یکی فلات داریم یکی لانگ داریم یکی کمپلکس داریم اینها را داریم انتجر مثلا هشت وقتی ما می نیسیم یا مثلا وقتی ما نویشنه می کنیم اکسد بیست و دو اینها یک انتجر است از نوع نمبر ولی اگر وقتی ما نویشنه می کنیم مثلا دو اشاریه پنج این دو اشاریه پنج باز نوع انتجر نیست می را بر نوع فلات به این شکل ما انواع دیگری هم داریم که اگر شما در مورد هر یکی از اینها بیشتر میدانید بعدا ما براتون میگم که کجا برید و چه کار کنید که بیشتر در مورد این نوع دیتا تایپ هایی که در پایتون است بیاموزید و اما استرینگ هم عین مساله عین بس وقتی ما نشر میکنیم احمد سلسله از کرکتر است به این شکل ای یک استرینگ میتونه باشه یا یک سلسله کرکتر هاست که ما به عنوان استرینگ میشناسیم که پیشتر هم نشان تا دادم اما لیست تپل و دکشنری ترکیبی از دیتا هست یعنی ترکیبی از انواع مختلف دیتا شما در اینجا در لیست 
مثلا از سترینگ هم میتونید استفاده کنید از اینتیجر هم میتونید استفاده کنید و بعد از نویات فلات هم میتونید استفاده کنید به این شکل در تپل در دکشنری که اینا یک بحث خیلی پیچیده هستند در پایتون خیلی استفاده میشن بعدا در موردی که در مورد یا چقدر از کجا بخواید کم بیشتر بیاموزید ما در موردش برتان اطلاعات خواهیم داد خب اول یک موضوع دیگر هم ما باید بدانیم که خب ما انواع مختلف دیتا داریم حال وقتی یک وریبل به عنوان مثال در یک جای از یک نوع دیتا تعریف میکنیم به عنوان مثال انتیجر تعریف میکنیم ولی یک جای نیاز میشه که کانورت شو به سترینگ یا کانورت شو به فلات یا کانورت شو به یک موضوع دیگر در چنین یک شرایطی چی کار با ما باید کنیم در چنین یک شرایطی تا پایتون بحثی داره تحت نام تایپ کاستینگ یا تایپ کانورژن که با استفاده از تایپ کاستینگ یا تایپ کانورژن ما میتونیم یک تایپ دیتا را به نوع دیگری کانورت کنیم و بیشتر از این سی فانکشن ما میتونیم استفاده کنیم اگر شما یک تایپ دیتا را بخواید به انتیجر کانورت کنید میتونید از فنکشن انت استفاده کنید به یاد داشته باشید در یک لکچر قبل ما شما اولین برنامه پایتون وقتی کار کردیم وقتی دیتا را از کیبورد یوزر وارد می ساخت او دیتا مستقیم به گونه استرینگ را می گرفت وقتی او را ما میخواستیم جمع کنیم کانکتنیت میکرد کنار هم قرار میداد جمع نمیشد مثلا پنج و شش اگر ما میخواستیم جمع کنیم پنج کنار شش قرار میداد که میشد پنج و شش بجایی که پنج و شش جمع کنه شوه یازده ولی اینجا در این پروگرام هم میتونید شما ببینید اینجا به خاطر که یه عداد جمع شد پیر هم اول به انتیجر کانورت شده و تی هم به انتیجر کانورت شده تا نتیجه شان بعد دستم ذخیره شو به همین شکل یک نوع هر نوعی از دیتا را اگر شما بخواید به نوع فلات کانورت کنید از فانکشن فلات استفاده کرده میتونید و اگر بخواید به نوعی استرینگ کانورت کنید با از فانکشن استرینگ میتونید استفاده کنید بس دیگری که اینجا ما باید روش صحبت کنیم و در مورد شرف بزنیم بسی اپراتورها یا عملگرها در پایتون است اپریتور ها ساختار هستند که برای آوردن تغییرات یا برای تغییرات آوردن در روی آپرند ها یا امو مقدار یا ارزش ها ولیو هایی که وجود داره برای تغییرات آوردن روی امون ولیو ها ما از آپرند ها استفاده میکنیم یا از اپریتور ها استفاده میکنیم ببخشید مثلا به عنوان مثال ما چار یک ولیو داریم به عنوان مثال در یک وریبل زخیره شده باشه یا پنج یک ولیو داریم در یک وریبل زخیره شده باشه ما اگر بخوایم روی این دو ولیو که چار و پنج است یک تغییرات بیاریم هر کدام از این را ما به عنوان یک آپرند میشناسیم یعنی روی هر یک از این آپرند ها بخوایم یک تغییرات بیاریم از آپریتور ها میتونیم استفاده کنیم که اینجا علامه جمع یک اپریتور است وقتی ما خواستیم بالای اینا تغییرات بیاریم در وسط شان از علامه جمع استفاده کردیم و در وسط چون از علامه جمع استفاده کردیم به این معنا که این دو تا ولیو باید با هم جمع شوند وقتی جمع شوند نو میشن یک تغییرات یا یک ایده یک به نوعی مانیپولیت کردیم بنان اپریتور ها ساختار های هستن یا عملیه های هستن که به خاطر تغییرات آوردن روی ولیو ها ما ازشان میتونیم استفاده کنیم انواع مختلفی از اپراتور ها ما داریم به عنوان مثال ما اریتمتیک اپراتور ها داریم یا اپراتور های حسابی داریم بعد اساینمنت اپراتور داریم یا عملگر های واگذاری داریم کمپریسون اپریتور عملگرهای های مقایسوی داریم عملگرهای های منطقی داریم عملگرهای های ممبرشیپ یا عضویت داریم به این شکل بیت وایس اپریتور داریم که بسی که قبلا براتون گفتم در آخر این ویدیو هم خدمتتون میگم که اگر میخواید در مورد اپریتور ها بیشتر بیاموزید از کجا میتونید استفاده کنید اریتمتیک اپریتور ها مثل مثلا علامه جمع مثل علامه تفریق مثل علامه تقسیم یا مثل علامه ز یا مثل علامه 
مدلز کی را ما امی علامه فیصدی را به عنوان مدلز میتونیم استفاده کنیم یا هم مثلا علامه طاقت دو ضرب کنار هم اینها را ما اینها را ما به عنوان اریتماتیک آپراتور میشناسیم این مثلا اینجا اگر چهار و پنج علامه منفی را در وسط چون قرار بدیم میشه چهار منفی پنج یا تغییرات میاد منفی یک پاسخ میشه اگر تقسیم به این شکل اگر ضرب به این شکل یا اگر مدلز باشه به این شکل یا اگر به توان چهار به توان پنج بالا ببریم یک تغییراتی دیش میاد بعد ما اساینمنت اپراتور داریم اساینمنت اپراتور یا ایره ما به عنوان عملگرهای واگذاری هم میشناسیم به عنوان مثال مساوی یا علامه مساوی وقتی شما اکس مساوی قرار میتید به پنج به این معنا که جای اکس موقعاتی را که اکس در میموری اشغال کرده پنج در اونجا باید ذخیره شوه و هر جایی که اکس کار داشتید یا اکس کال کنید در اونجا پنج میتونید استفاده کنید به این معنا که هر جایی که پنج کار داشتید شما میتونید از اکس استفاده کنید و اکس یعنی پنج یا مثلا علامه دیگر ما داریم مثبت مساوی که این مثبت مساوی هم بسیار استفاده میشه این شکل منفی مساوی داریم این شکل ضرب مساوی داریم یا که این را در اصطلاح برنامه نویسی مثبت مساوی را ما به نام اد اند میشناسیم یا مثلا منفی مساوی را سبترکت اند میشناسیم به عنوان مثال اگر دو تا آپرند داشته باشیم A و B آپرند A داریم و آپرند B داریم شما وقتی نوشته میکنید A مثبت مساوی به B به این به این معنا که روی این آپرند ها تان یک تغییرات میارید این به چی معناست این به این معناست که A مساوی شو به A plus B به این شکل ما علامه ها یا همو عملگره های اساینمنت یا واگذاری دیگر هم داریم که در پروگرامینگ خیلی استفاده میشه با تاکید برتان میگم این موضوعات را که اینجا من خیلی کوتاه رویش بحث میکنم به دلیل که از کار ما صحبت کردن روی مسائل لیست کار ما موضوع دیگر است ولی شما این موضوعات باید دقیق بدانید ولی که اگر این موضوعات ندارید پسان به مشکل مواجه میشید و اگر میخواید بیشتر بدانید در ختم ویدیو برتان میگم که کجا میتونید بیشتر بیاموزید در موردش عملگرهای دیگری که ما داریم کمپریسن اپریتر است یا عملگرهای مقایسه است که ما مثلا یکی از این عملگرها مساوی مساوی است یعنی اگر دو تا اپرند A و B داشته باشیم در صورتی که A مساوی مساوی به بی شوه در اون صورت ما میگیم که این نتیجه ما یا پاسخ این میتونه ترو یا راست باشه به همین شکل ما علامه دیگر داریم خلاف مساوی یعنی اگر ای خلاف مساوی با بی باشه چی باید شوه به همین شکل ما لوجیکل آپریتور داریم یا اپراتور های منطقی مثل سی لوجیکل اپراتور ما شما داریم و خیلی استفاده میشه یکی اند است شما اگر منطق ریاضی خوانده باشید این موضوعات خوب میدونید یکی آر است و یکی هم نات ما داریم نات که این سه لوجیکل اپریتور است اینها مثلا ما میگیم اگر اپرند A با B یا A و B مثلا اپرند A و B هر دو اگر راست باشه شرط ما راست است ما اگر مثلا میگیم که A 
کوچک است دو بود ای کوچک است دو بود و مثلا بی بزرگ از پنج بود ما میگیم که اعداد ما میتونه چار یا سه باشه یعنی دستاتی که اردوش صدق کنه کاندیشن یا شرط ما هم میتونه صدق کنه کوچک از دو بزرگ از پنج پس در وسطی ما همی دو عداده داریم که البته از نوع انتیجرش چار و سیست به همین شکل آر و نات هم ما میتونیم استفاده کنیم بعد ممبرشپ اپریتور داریم که ما معمولا ممبرشپ اپریتور ها را به خاطر مشخص کردن یکی آیا یک الیمنت در یک آبجکت وجود داره یا نه میتونیم استفاده کنیم که معمولا این دو یکی این میبخشید که ما قدر نوشتنم در کمپیوتر خصوصا با استفاده از ماوس بیمعزه است یکی این داریم یعنی ما مثلا میگیم که اگر یک سید داشته باشیم وای اگر بخوایم در پروگرام پایتون مشخص کنیم که بگیم که آیا اکس اگر یک انصر فرض کنیم این را آیا انصر اکس در سید وای وجود داره یا نه ما میگیم اکس این وای اگر نتیجهش ترو بود به این معنا که انصر اکس در سیتی وای وجود داره ولی اگر فالز بود به این مناس که انصر اکس در سیتی وای وجود نداره به همین شکل ما نات این داریم که خلاف این را میتونه ثابت کنه و بعد بیت وایس اپریتور داریم یا عملگره های بیت وایس داریم که اینها بیشتر عملی ها را بالای اعداد باینری میتونه انجام بده یا تغییرات یا همون منیپلیشن بالای اعداد باینری میتونه بیاره خب اگر شما میخواید در مورد این موضوعاتی که اینجا صحبت کردم بیشتر با آموزید بیشتر یاد بگیرید روی با از این لینک ها میتونید استفاده کنید که ما در برنامه نویسی خود پایتون با جزیات روی هر کدام از اینها صحبت کردیم و اگر میخواید سانتکس و کومین تو این مسائل بیاموزید از این لینک میتونید استفاده کنید اگر در مورد وریبل ها و دیتا تایپ ها میخواید بیشتر بیاموزید از این لینک میتونید استفاده کنید و اگر در مورد تایپ کاستینگ و اپراتور ها میخواید استفاده کنید از این لینک میتونید استفاده کنید و در مورد این موضوعات که اینجا صحبت کردیم بیشتر بیاموزید و بیشتر یاد بگیرید با تاکید براتون میگم که اگر میخواید ما برنامه نویسی شبکه را در پایتون بگونه درست سر بیاموزیم شما باید دانش بیشتر داشته باشید با او خاطر شده این موارد بگونه جدی ترش بیشتر از این که من اینجا توضیح دادم به این ویدیو مراجعه کنید ببینید و تا دانش بیشتر کسب کنید که در وقت برنامه نویسی به مشکل مواجه نشد با پایانی این ویدیو رسیدیم اگر سوال و پیشنهاد و انتقاد و نظریه ای داشتید میتونید با استفاده از این گزینه ها با ما مطرح کنید من حتما کوشش خواهد کردم که برتان پاسخ بگم تا ویدیوی بعد خدا نگهدار